γιατί πρέπει να σα φέρανε το πα σιγά και το βλέπει. Και κατάφερα να βρω ένα μεταχειρισμένο. Ε, αυτό είναι το μηχανάκι μου. Το Εδώ είμαστε με φόντο τη θάλασσα και λέμε θα βρέξει δεν θα βρέξει. Θα βρέξει δεν θα βρέξει. Δεν ξέρει τι μήνα είναι, θα βρέξει, ε. Όχι ρε παιδί μου, δηλαδή δεν είναι ωραίο αυτό που λε τώρα. Θέλουμε να τελειώσουμε. Λοιπόν, ε... Μετά που θα τελειώσουμε. Α, μετά που θα τελειώσουμε. Χαιρετώ το Σάββατο Ξενάκη, ο οποίο μα παραχώρησε και κάναμε βίντεο αυτό το V7. Το οποίο V7 ξεκινάμε από το απλό πράγμα ότι δεν είναι 700 κυβικά. Είναι 853, 850 το γράφει δηλαδή στα Έτσι. χαρτιά. Άρα έχουμε το εξή οξύμορο, ξεκινάμε με ένα V7 που δεν είναι 700, ούτε έχει 7 βαλβίδες, ούτε έχει 7 κύλινδρα. Είναι 850 κυβικά. Ένα κλασικό μηχανάκι το οποίο βγαίνει πάρα πολλά χρόνια από τη Moto Kuzi και ο Σάββας επέλεξε να το πάρει. Γιατί Σάββα το πήρες? Γιατί είναι ένα κλασικό μηχανάκι το οποίο πάνω απ' όλα μ' αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ σαν μηχανάκι. Ε, ο βασικό λόγο και για διάφορου άλλου πάλι λόγου το οποίο ήθελα να το επιλέξω. Ο ένα είναι ότι ήθελα κάτι χαμηλό. Ναι. Να φτάνω να έχω την ασφάλεια που πατά καλά. Ο άλλο δεν ήθελα πλέον αλυσίδα, ήθελα διαφορικό. Ε, και ο τρίτο ήθελα και αερόψυχτο. Ναι. Και κατέληξα στο μότο γκούζι. Στο αερόψυχτο θα σταματήσω. Γιατί ήθελε αερόψυχτο. Ήθελα να αποφύγω τα πολλά ηλεκτρονικά, επειδή τα προηγούμενα μηχανάκια που είχα ήταν πάρα πολύ ηλεκτρονικά. Θυμάμαι τελευταίο είχε ένα ζώντε. Ένα ζώντε, είχα το πιο τελευταίο. Αλλά πιο πριν, ναι. εγώ σε θυμάμαι με ένα απλό μηχανάκι, είχε ένα Suzuki GS. Ένα CB500. CB500, πράγμα που θυμόμουν ήταν ένα 500 ρεδική. Πολύ απλό. Ήταν καλό μηχανάκι αυτό. Αρκετά καλό. Λοιπόν, οπότε ουσιαστικά είσαι στην ίδια κατηγορία, δικήλυντρο αερόψυχτο με το CB που είχε. Λοιπόν, ε, το Υδρο, πιο CB, το ναι. οποίο CB ήταν. Ε, ήταν Ιταλίζον, είχε Brembo φρένα μπροστά, είχε κάτι τέτοια το σπίτι. Ε, ήταν made in Italy, δεν ήταν Japan. Ε, αυτό ήταν το μότο ελάττωμα, ότι ήταν made in Italy. Μα τώρα πήρε Ιταλικό. Ε, σε σχέση με το CB. Α, σαν CB. Ναι. Σαν Honda. Ναι. Σαν Honda ήταν made in Italy. Γιατί αλλιώ να το πάρει να, να είναι made in Japan και αλλιώ να είναι made in Italy. Ε, όχι, ήμουν πολύ ευχαριστημένο. Είχα βγάλει αρκετά χιλιόμετρα με αυτό το μηχανάκι, δεν μου είχε βγάλει καμία ζημιά. Απλώ δεν είχε τα συστήματα που έχουν τα σημερινά μηχανάκια. Ε, και το βαρέθηκε κάπου, τα χρόνια περνάνε. Είχα κάνει 60.000 χιλιόμετρα, μπορεί και παραπάνω. Κάτι, λοιπόν. Και κατέληξε να πάρει αυτό, διαφορικό λοιπόν. Διαφορικό. Πήρα σε V Εγκάρσιο. Εγκάρσιο, ο V9. Ναι, v λοιπόν, και θέλω να σταθώ σε ένα ακόμα σημείο. Του έχει αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Ε, όχι ιδιαίτερα, έξτρα του έχω βάλει. Ε, του έχω βάλει, έξτρα, αυτό εννοώ, ναι, του έχω βάλει φυσικά ε, τη σκάρα πίσω για βαλή. Είναι τα κάγκελα μπροστά, τα προστατευτικά, τα προβολάκια. Ε, το φέρνιγκ μπροστά, το οποίο χωρί φέρνιγκ πάνω από το τριψήφιο νούμερο δεν πα εύκολα. Είναι πιο ήλιο το φέρνιγκ. Ε, είναι το universal, το είναι. Ναι. Ωραία, ναι. 
Δεν πα με τίποτα, είσαι πολύ εκτεθειμένο. Το Baxter, ε, ένα μια θύρα USB που δεν έχει, δυστυχώ δεν είχε, ναι. Ε, του καθρέφτε, είχε του κλασικού, του δικού του που δεν μ' αρέσανε καθόλου. Τι μανέτε. Ε, δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Γενικά το Τα... πανάκι ακόμα δεν έχει κλείσει ούτε μισό χρόνο. Πόσο το έξι. Θυμάμαι το Πέντε μήνε περίπου. Ναι. Ε, Καινούργιο το μηχανάκι και πρόλαβε έτσι. Πρόλα. Μπράβο, και Σάβα. περιμένω κι άλλα. Μπράβο, Σάβα, μπράβο, Σάβα. <laughs> λοιπόν, ε, Σάβα, εγώ θα φύγω μια στιγμή από κοντά σου και θα σε αφήσω να μα πει τη γνώμη σου σε τέσσερα σημεία. Σε τρία. Το ένα είναι η απόδοση του κινητήρα και πόσο σου κάνει. Το δεύτερο είναι η θέση οδήγηση που ήδη έχει ξεκινήσει να λε. Και το τρίτο είναι τι θα άλλαζε και τι σε εντυπωσιάζει πάνω σε αυτό το μηχανάκι. Πάμε. Σαν μηχανάκι μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι αρκετά ευέλικτο μέσα στην πόλη. Ο κινητήρα του είναι πολύ γραμμικό. Δεν έχει καμία σχέση με τα προηγούμενα μοντέλα με του κραδασμού που λένε. Ε, φυσικά έχει τον κραδασμό στο ρελαντί. Καταλαβαίνει στο μηχανάκι ότι είναι V9. Ε, κάνει και αυτό το περίεργο το κούνημα στην καζιά που φεύγει δεξιά τελείω. Ε, είναι αρκετά οικονομικό. Ε, η θέση οδήγηση είναι πολύ ικανοποιητική, πάρα πολύ. Ίσως να χρειαζόταν το τιμόνι λίγο πιο ψηλά και προς τον οδηγό γιατί σκύβει σε ένα ελάχιστο. Ε, έχει μεγάλη αυτονομία στο ρεζερουάρ του, είναι 21 λίτρα ε, συνολικά, τα 4 λίτρα είναι η ρεζέρβα του. Ε, ένα μείον μόνο που έχω βρει στο μηχανάκι, το οποίο δεν το έχω συνηθίσει από άλλα, είναι το ότι δεν σου έχει ένδειξη της βεζίνας με αποτέλεσμα όταν θα καλύψεις τα λίτρα του τεποζίτου και πας στα 4 λίτρα της ρεζέρβας σου ανάβει την ένδειξη και σου μετράει τα χιλιόμετρα ανάποδα αντίστροφα το οποίο όμως αυτό αναλόγως με την καζιές που ρίχνεις παίζει τρελά, δεν σου δείχνει τα πραγματικά αλλά σου βγάζει γύρω στα 50 χιλιόμετρα με 60 αναλόγως το πώ θα το δουλέψει, θα βγάζει άνετα για να ότι... τα, φρένα, ε, τα φρένα του είναι Brembo, ε, είναι πάρα πολύ ικανοποιητικά, έτσι το μηχανάκι πραγματικά σταματάει. Οι αναρτήσεις του και για δεύτερο άτομο είναι πολύ ικανοποιητικέ, εξαιρετικές μπορώ να πω. Ε, έχει απίστευτα φώτα, LED, όλο LED είναι, μπροστά έχει απίστευτα, ε, απίστευτα φώτα, ανεξάρτητα τα προβολάκια που του έχω βάλει εγώ. Σάβα, δύσκολο μηχανάκι σε πολύ δύσκολη κατηγορία, με πάρα πολλά μηχανάκια από πολύ χαμηλές τιμές, κλασικά όμως μηχανάκια, όπως το Royal Airfield το Classic, το, το Bullet παραδείγματος χάρη, μέχρι μηχανάκια που την έχουν δει τελευταία Classic, Κινέζικα, Ιαπωνέζικα κλπ, κλπ. από CF Moto μέχρι XSR. Ταυτόχρονα στην κατηγορία παλιά και κλασικά μηχανάκια όπως το Kawasaki, το W800, έτσι, νεοεισελθέντες στην κατηγορία όπως την PSA είναι μια κατηγορία η κλασική αυτή τα, τα μικρομέγαλα πολύ μεγάλη και η επιλογή του V7 είναι μια επιλογή ρε παιδί μου τυπική διότι ο κουτζίστας δεν θα πάρει ποτέ κάτι άλλο εσύ έχεις να σταθεί ότι γίνεσαι κουτζίστας εντάξει εγώ είμαι... Μπλουζάκι, εγώ είμαι φρέσκος αλλά, ε, το νιώθω, ε, αλλά το νιώθω το ζώο το ευχαριστώ με το μηχανάκι καθημερινά σε καθημερινή Σαν βάση. Τσουκ, 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 πε στην κασκιά και πάει. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Έχει γίνει δηλαδή έναν αέρα κουτσίστικο τον έχει. Λοιπόν, να σα πω ότι και εγώ έχω αποκτήσει έναν αέρα κουτσίστικο γιατί στο παιδινό ράιτ ο Σάβα ήρθε και μου λέει: Θα σου κάνω μία, ένα δώρο και σε σένα και στη Γεωργία. Θα βάλει αυτή την πλούζα τη μοτοκούζι. Μοτοκούζι. Έτσι. Οπότε του λέω και εγώ, Σάβα, 
με πάρα πολύ μεγάλη αγάπη θα τη βάλω την μπλούζα και στο Garaz Episode που θα κάνουμε όταν κάνουμε το βίντεο το μηχανάκι αλλά και στο κανονικό βίντεο Οπότε, Σάβα, είμαι εντάξει εγώ στις υποχρεώσεις μου, Άρα. την έβαλα την πλούζα, κύριος, θα τη βάλω και στο κανονικό βίντεο, έτσι. Λοιπόν, θέλεις να μας πεις κάτι ακόμα, πριν καιρετήσουμε, <Κι> δηλαδή, <Κι> μετάνιωσες καθόλου την αγορά που έκανε. Όχι, φυσικά δεν έχω μετανιώσει. Τα πράγματα ε... που έχεις παραγγείλει, τα παρακολουθείς που σε ποιο μέρος του κόσμου είναι, έρχονται, φτάνουν, είναι εντάξει <Κι> καλά. <Κι> Θα έρθουν, σιγά σιγά θα έρθουν και τα υπόλοιπα. Οκ. Ναι. Okay. Λοιπόν, ε... ωραία μοτοσυκλέτα και εμένα μου αρέσει. Είναι ωραία, είναι μια όμορφη μοτοσυκλέτα. Θα τη συνιστούσα. Είναι... Όποιο του αρέσει το στυλ αυτό τη μηχανή, το κλασικό. Και να θα θέλει και τη μοτοκούζη, γιατί να ξέρετε, οι διαφοροποίησει που έχουν τα μοτοκούζη με τον εγκάρσιο Β, δηλαδή τι είπα να πει, ο Β δεν είναι όπω είναι σε όλα τα μηχανάκια έτσι, σε όλα, σε αρκετά μηχανάκια έτσι, αλλά είναι σε μια διάταξη έτσι, η οποία ήταν ε, ε, παρόμοια με τα πενβέτα flat που βγαίνουν πάλι έτσι. Οι κύλινδροι υπήρχαν με αυτόν τον τρόπο παλιά γιατί ήταν καλύτερη η ψήξη. Όταν ο ένα κύλινδρο είναι πίσω από τον άλλο, ο πίσω κύλινδρο δεν ψήχεται καλά. Όταν του βάλει έτσι του κύλινδρου ή flat 2 όπω είναι τα PV, είναι καλύτερη ψήξη. Είναι και οι δύο κύλινδροι έξω και ψήχονται. Αυτό λοιπόν... που μου έχουν πει πολλοί ότι δεν αισθάνεσαι ζέση στα πόδια, ε, σε πληροφορώ ότι σε αυτό το μηχανάκι δεν έχω αισθανθεί τόσο ζέστη το καλοκαίρι όσο άλλα που είχαν ψυγείο. Τα αερόψυχτα κατά κανόνα βγάζουν λιγότερη θερμοκρασία από τα υδρόψυχτα. Γιατί τα υδρόψυχτα αφού είναι το, το αέρα από τα ψυγεία και στο ψυγείο. Πολύ το φοβούνται όμω αυτό σου λένε. Όχι, θα με καίει στα πόδια. Σιγά μου, ναι, σιγά. Λοιπόν, ε, ίσα ίσα που το χειμώνα είναι ωραίο, θα σα ζεσταίνει τα πόδια κιόλα. Το χειμώνα λοιπόν, ναι. ε, Θα κλείσουμε το βίντεο και με τη Γεωργία που και αυτή έβαλε την μπλούζα τη Μότο Κούζη. Είμαστε πολύ κουτσίστε σήμερα. Έτσι. Να πω να συμπληρώσω ότι εμένα είναι και πιο ωραία. Ε, να βγάλω λίγο το μπουφάν, ε. Είμαστε τρεις εδώ πέρα. Ε, εσείς είσαστε πολύ θαρελέοι, θαραλέοι. Εγώ φορώ κι άλλο από μέσα. Είμαστε σούπερ. Δεκέμβριο στα Χανιά, έτσι. Είμαστε σούπερ μοτοφούζι. Λοιπόν, φίλε και φίλοι, ευχαριστούμε που είδατε και αυτό το Garage Episode. Επίσης να το διασκεδάσατε. Μαζί μας ήταν ο Σάβας με το πολύ ωραίο του V7. Η Γεωργία πίσω από την κάμερα που ξεπρόβαλε για να κάνει το κομμάτι της και φυσικά ο Ιωάννης. Να είσαστε καλά, να περνάτε όμορφα και να προσέχετε στους δρόμους. Γεια σας. Perfect condition.